വളരെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ആരോടും ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിലൊന്നും പറയാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി വെളുപ്പീരായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹവും അവിടെ കയറി ഈ സേഫ് സോണിലും ഗോളിയില്ലാത്ത പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഗോൾ അടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കയറി അവരുടെ ചുറ്റിനും ആളുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വീരവാദം വഴക്കി അപ്പോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ രാത്രി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരായ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവർ പ്രശ് ഇവർ എടുത്ത് പറയപ്പെട്ട ഈ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ദൈവമാരെന്നും ദൈവചനം എന്താണെന്നും ദൈവചനത്തിന്റെ മാർമിക സത്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും അറിവുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അനിൽ കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ നമ്മൾ ആകെ വിയർക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് ദൈവം ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് വിറച്ച് പേടിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വന്ന അവിടെ കേട്ടിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മകനോട് നിന്റെ അപ്പൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഞങ്ങൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ത്രിയേകത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ട്രൈൻ ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമാണ് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം വേണ്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഉപദേശം മാറ്റി പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കേട്ടതായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഹാരിഷ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോടൊന്നും ആ ഒരു പിണക്കമൊന്നും ഇല്ല ഒരു പിണക്കം അവരോടും ഇല്ല നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരും കൂടി അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എതിരഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടെ പറഞ്ഞുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് ഭാരതമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ കേൾക്കാം ഇസ്ലാമിന് യോജിക്കാത്ത അങ്ങനെ ഉള്ള എന്ന് കേൾക്കാം അപ്പൊ അറിയാതാണെങ്കിലും ചങ്ങാതിയുടെ വായുന്ന് വീണത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കളിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഇന്ത്യ ആയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാതെ വായിന്ന് വീണ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സംവാദങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലോ അതിലൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല സംവാദം ചെയ്തേ അടങ്ങും നിർബന്ധം ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ സംവാദം ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഹ്വാനം ഈ ഒരു ക്ഷണം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനു വേണ്ടി സാക്ഷി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഐ ബി ടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ പലരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവർക്ക് സംവാദം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ റെഡിയാണ് പിന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിരുന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചില ബോംബുകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് കണക്കാക്കുന്ന കാര്യം ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ബോംബുകളാണ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസൈ അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെ ചുമന്നോണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ ബോംബുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ കയ്യിലിരുന്ന് എപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെ പൊട്ടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം സ്പേസ്
ഓക്കെ ദീപു ബ്രദറെ കേക്കാവോ ആ കേക്കാം താങ്ക് യു ഗുഡ് ബ്രദറെ ഞാൻ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് കണ്ടു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡിസംബർ തോട് കാര്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല മീൻസ് അത് ഇതായി പോയിരിക്കും ഈസാ നബി ആണ് ആന്റി ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ തിരുത്തു തിരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈസാ നബി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് ഇമാം മെഹദിയാണ് ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവിടെ കള്ളപ്രവാചൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ എസ്കിറ്റോളജി നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പം വരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈസാ നബിക്കേക്കാളും പവർഫുള്ളായിട്ടാണ് അതിൽ അതായത് ഈസാ നബി ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ എസ്കിസ്റ്റോ എസ്കിറ്റോളജിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് നിർത്താന്ന് വെച്ചാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ നോക്കിയാൽ അതിന് വരുന്ന ഒരു ബാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിലീജൻ ഓഫ് പീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊക്കെ എത്തിയ അല്ല നമുക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ബൈബിളില് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമുകളോട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് നിനച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രസവേദന പോലെ അതായത് ആ സമ ആ സമാധാനം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരുമെന്നുള്ള ഒരു വചന അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമാം ഇമാം മെഹദിയുടെ കേസിൽ ഇവർ ഷിയായും സുന്നിയും തമ്മിൽ രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സുന്നികളാണ് തോന്നുന്നു കൂടുതലൊക്കെ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ഒരു കച്ചവട അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു കറുത്ത കൊടിയും പിടിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു കച്ചവട ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കിഴക്കുന്നൊരു കറുത്ത കൊടിയുമായിട്ട് ആണ് ഈ അതായത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമായ ഷിയ അവർ വേറൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാമഹതി വരുന്ന ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഉള്ളതല്ല ഇറാനിലെ ഒരു പള്ളി ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പള്ളിയുടെ പേര് മറന്നു എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇല്ല ആ പള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ആ പള്ളിയുടെ ഒരു അറയുണ്ട് ആ അറയ്ക്കകത്താണ് ഈ മാമഹതി വർഷങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നെന്നും അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമെന്നും ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇവർക്കുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഇവർ പോയി ഈ അറയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇടുന്ന ഒരു അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് ക്രിസ്തു അവിടെ എന്നും അറകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അറകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു വരും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടരുത് എന്ന് നമ്മുടെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വെച്ച് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻസ് പലർക്കും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗം വെളിപാടൊന്നും ആരും ആരും വായിക്കില്ല കാരണം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പലർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പലരും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യ മക്കളായി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവം അതായത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് സോ ഇത് ഈ കഷ്ടകാലത്തിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് പൗലോ ശ്രീ പൗലോ സഫസലം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഡി എഴുപതിലൊക്കെ അവർ പേടിച്ചിരുന്നു ഇത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പരമായെന്നുള്ള വിശ്വസിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തടുക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മ ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം വിശ്വാസ ത്യാഗം നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മനോട് കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ബ്രദറെ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെ എനിക
വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അതിനകത്ത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഇസ്ലാം അള്ള അവരോട് അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലാതെ അവർ മറ്റൊരിടത്തൊന്നും എഴുതിയതല്ല എന്നാണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒതൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി പറയാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതോടും അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ലാതാവുകയാണ് എന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിസം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ മഹതി എന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഏൻഷ്യൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഈ നിലയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 റഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാംപാസ്റ്ററെ നമുക്ക് ഈ മഹതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിക് വ്യൂ പോയിന്റ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ എസ്കറ്റോളജിയുടെ ഒരു കോപ്പി കാറ്റാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചു മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അനിൽ കൊടുത്തോണ്ടും സാറേ ലൈനിലുണ്ടോ അനിൽ സാറേ കേക്കാവോ ഞാൻ ലൈനിലുണ്ട് അനിൽ ബ്രദർ എന്താ കൊറേ അന്ന് ബ്ലങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക് എസ്കത്തോളജി ഇസ്ലാമിന്റെ സകല വിഷയവും പോലെ മറ്റുള്ള ഇതര ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരുതരം അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു കോഷയാത്രയാണ് തെളിയിക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അങ്ങേറ്റം യുക്തി രഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് എസ്കറ്റോളജിക്കലായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരിക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഇത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് അതിലെ കാര്യങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാള് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ ഈ ഈശാടെ വരവ് അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്നാ പറയുന്നത് ഈസ അതും കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദിന്റെ ദൗത്യ ഇനി മുഹമ്മദ് വരവില്ല ഈസ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അന്ത്യപ്രവാചകൻ ആരാകും ഈസയായിട്ട് വരും ഈ രൂപത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മഗ്ദി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മറ്റുതര മതങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിനായകൻ വേണമല്ലോ എല്ലാ കഥകളിലും ഇത്തരം പ്രതിനായകനുണ്ട് ആ പ്രതിനായകൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭാഷ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും മറ്റു ചില സംഗതികൾ കാണാനുണ്ട് അവിടെ അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും ഒരു തരത്തിലും ചോദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഗോകുമാഗോ യുദ്ധം അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗോകുമാഗോ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറിയെ ലാസ്റ്റ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ജിബ്രിയിൽ കാഹളം ഊതുന്നതിനെ പറ്റി ഈ ആത്മഗതിയുടെ ആഗമനം അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ സത്യധർമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിലെല്ലാം നന്മയും നീതിയും ക്ഷേമവും നിറയ്ക്കും അദ്ദേഹം അപ്പോ ഇത് ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷി അത്മഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണോ പ്രവാചകനാണോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കൃത്യമല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾ ഒഴിച്ചനെയും മുഹമ്മദ് ഒഴിച്ച് പ്രവാചകനില്ല അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യനാണോ ദൈവമാണോ ആത്മാവാണോ ഇതൊന്നും വ്യക്തമല്ല കൂടാതെ തന്നെ ചില യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് പേർഷ്യൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നെ പേർഷ്യൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക ഇല്ലെന്നാണ് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എറുസലേം പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജഹജ എന്ന പേരായ ഒരാൾ രാജാവാകും യമനിലെ കഥാ ജോത്രക്കാരനായ ഒരാൾ ഉരുക്കുപുഷ്ടിയുടെ അറേബ്യയിൽ ആധിപത്യം കൊണ്ടുവരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു വശത്തും സഖ്യകക്ഷികളായ ശത്രുക്കൾ മറുവശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു വശത്ത് ഒന്നിച്ചുകൂടി സഖ്യകക്ഷികളായ ശത്രുക്കൾ മറുവശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മസീഹു ദജ്ജാൽ പുറപ്പെടും അതിനുശേഷം ഈസാ നബി ഭൂമിയിൽ വരും ലോകമൊട്ടാകെ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനിയും വലിയൊരു തമാശയുണ്ട് ആ തമാശ ഈസാ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഡെമാസ്കസിന്റെ കിഴക്കുള്ള ധവളഗോപുരത്തിന്റെ കിഴക്കാണ് അദ്ദേഹം വരിക ജനങ്ങൾ കോൺസ്റ്റാന്റ് നോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കുകയും കഴിയും അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും അത് തന്നെ വലിയൊരു അബദ്ധമല്ലേ അപ്പൊ ഈസ ഇതുവരെ ഇസ്ലാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ കൂടാതെ മുസ്ലിങ്
അപ്പോൾ ഇസാഖ് നബിയുടെ പിൻഗാമികളിൽ പെട്ട എഴുപതിനായിരം പേര് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുക്കും ആയുധ ശക്തി കൊണ്ടല്ല അത് കീഴടക്കുക അവരില്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കാഫീർ എന്നെഴുതിയ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഖുറാസാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ അന്ന് അവനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസവും വാഴും ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ നീളം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഈസാ നബി അയാളെ വധിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ കഥകൾ കഥകളും തമാശകളും കൊണ്ടത് അധികമധികം സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ കാര്യം പിന്നെ ഭൂമി മുഴുവൻ പുക കൊണ്ട് മൂടും ചന്ദ്രഗ്രഹണം വരും പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കതിനെ പറ്റി പറയുന്ന വലിയ തമാശയാണ് കവറടക്കിയപ്പോൾ ഉടുപ്പിച്ച ഉടുപ്പ് എന്താ അതും കൊണ്ടാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്നത് ദ്രവിക്കാതെ അത് കിടക്കും പാൻറ്റിട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ആ പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ദൈവസനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കാൽനടയിൽ പോകുന്നവർ ദ്രുതകാമികളായിട്ടുള്ളവർ മുഖം കുത്തി മുട്ടിലിഴയുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക് എസ്കറ്റോളജി ഭയങ്കര തമാശയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു ഇത് തന്നെ ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്ര കണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ച വഴിക്ക് മറ്റു കൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ച വഴിക്ക് ഇവ തുന്നി ചേർക്കുന്നതിൽ പറ്റിയ ചില അപാകതകൾ ഇസ്ലാമിക് എസ്കറ്റോളജിയിലുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഞാനും ഇന്ന് നമ്മുടെ യേശു ആസ്പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനെയും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെയും ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസിലെ ആ ആ വ്യക്തി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞ മറുപടി പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം ആരെന്നൊരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചു ഇവിടെ അത് പറയേണ്ടത് പ്രസക്തമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ വെളിപ്പാട് ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആകത്തോക ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്ലോറിയസുകാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം അവർ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നവരാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ കാനോനെ സംബന്ധിച്ച് വായനയും പഠനമുള്ള ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് ഓതർഷിപ്പും എഴുതിയ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെ ആദ്യമായി അങ് ചർച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്നൂടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാനോനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഇവിടെ പല സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിരന്തരമായ ചില രീതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുവൻ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ ആക്ഷേപം നടത്തിയാൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നെന്നല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്തരക്കാർക്ക് മറുപടി പോലും പറയാറില്ല അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല അനിൽകുമാറും പറയാറില്ല സെബാസ്റ്റിനും പറയാറില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം കൂടെ ആണ് മൊത്തത്തിൽ തീരുമാനം മീൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പത്തിനിട്ടത് എനിക്ക് ക്ലാസ്സും പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു വേണം ഞാനിപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അതാ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറി തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം തിരക്കുണ്ട് നമ്മുടേതായ പണിയുണ്ട് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും എഴുതുകയും നോട്ട് കുറിക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം ലൈവ് ചെയ്യണം നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തോട് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത്തരക്കാർ ഒരു റൂം തുറന്നാൽ കേൾക്കാനുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വരെ പേരാണ് മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ അങ്ങേറ്റം പോയ നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ ടൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സോ ഐ ബി ടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ തുറന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര ആളുകൾ വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ ഫെയ്ക്ക് ആണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഫെയ്ക്ക് ആണ് ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇപ്പൊ എന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തെറി പറയുന്ന അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിരുന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഞാൻ കണ്ട വിടർന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ട് തിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ആളോ ഇതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ആർക്കാ വേണ്ട എന്തോ ഗുണമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കുറേ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് എന്തോ ഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഈ യോഗോ വാ ദൈവം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ വെളിപ്പാട് ദിവസം ദൈവവചനം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നരകം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ പറയുക ആ ക്രൂശീകരണം ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നേരം കളയാനുണ്ടോ എന്തോ കാര്യത്തിനാ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളി എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അപൂർവം ചെറുതൂടെ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ അത് അതുകൂടെ പുള്ളി പറയട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഉഴുതപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ കണ്ടത് മോഷ മോഷണം നടത്തി മറ്റെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അപൂർവം ചെലതൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരും മറുപടി പറയാൻ പോന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാം എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പുള്ളി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും ഓന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇത് തന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാ വരുന്നത് ഇത്തരക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പോയ നെഗറ്റീവ് എനർജി പിന്നെ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഈ മാന്യതയോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെ തീർന്നു എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇവരെല്ലാം ഉള്ളവർ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഈ മാറി ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുക അപ്പുറത്ത് മാറി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഈ പുള്ളിയെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോത്തോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പത്തിലേക്ക് എത്തും അതിന്റെ വിഷ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് പൈസ ചോദിക്കണം മനസ്സിലായിക്കോളം ഇതൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് വൺ ജി ബി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷിയാ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കയറി വാ കയറി വാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിലയുള്ളോ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി ആവും വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കും വേണം അങ്ങനെ പൈസ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർത്തി ഇതൊന്നും നമുക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ വെറുതെ പോയിട്ട് ടൈം കളയരുത് ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഇത്തരം കക്ഷികൾ ആദ്യം പോയിട്ട് സ്വന്തം പൈതൃകം പഠിക്കും അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് വാ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം പാർട്ടികൾ സാം ഭാസക്കർ എന്നറിയാം എന്ത് കണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാം കാരണം എന്റെ ഞാൻ പാർക്കുന്ന വീടും ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീടും സാം ഭാഷ വീടും തമ്മിൽ അധികം അകലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അത് എന്തിന് വെറുതെ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം വേറെ പറയാനുണ്ട് നമ്മളെ സന്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ അന്ധകാര ശക്തിയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ആ അന്ധകാര ശക്തിയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ കീഴില് അന്ധകാര ശക്തി പോലും വേണ്ടാത്ത ഒരുത്തിനോട് എന്തോ പറയുന്നത് ഏതൊരു ക്രിസ്തു പോലും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ പിശാജ് പോലും ലേലം വിളിച്ചെടുക്ക ആർക്കും വേണം ആർക്കും വേണം ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോട് പോയിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു രീതിയിലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ചില സഹോദരന്മാർ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ എന്നോട് പറയും പാസയെ പറ്റി ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനരയ്യപ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സെവാസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കരച്ചിൽ വന്നില്ല അയാൾ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിനക്കറിയാം ഐ ബി ടിയിൽ ഇപ്പൊ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയാം നോക്കി നിൽക്കുക അതിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോൺസൺ കുമ്പനാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനുസാര ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളില്ല നമ്മുടെ മറ്റിതര സമൂഹങ്ങളെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് അവരോ കാര്യം പറയുന്നു ഇസ്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു യുക്തിവാദികൾ ഭയങ്കരമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലബ്ബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഐ ബി ടി ജി ക്ലബ്ബേഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഐ ബി
ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പലരും ടോൺ മാറ്റും ഇത്തരത്തിൽ പോയി പെട്ടുപോയ ചിലർ ടോൺ മാറ്റിയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് നാളെ പോലും കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഈ റാഡിക്കലിസ്റ്റുകളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ക്രൈസ്തവ പിന്തുണ കിട്ടാനാ ഏത് സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടാനാ ഇവർ മൂന്നോ നാലോ പേര് കൂടുമ്പോ പോക്കോ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ക്രിസ്ത്യനിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയതിനെ പറ്റി വിവാദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുത്തം പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അവിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കമന്റ് ആണ് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ ഗൗരവം സമൂഹത്തിനറിയാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു ഘടകമല്ല ഇതിന് ഇതെങ്ങും ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമ്മളുടേത് ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും എൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോക്കും ദയനീയമായിട്ട് തോക്കും സംവാദമാണേലും കൊള്ളാം വാദപ്രതിവാദമാണേലും കൊള്ളാം ജീവിതമാണേലും കൊള്ളാം പോരാട്ടത്തിൽ കർത്താവ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദയനീയ തോൽവിയാണ് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിഹാദിപ്പാടെ ഒരുമിച്ച് ഇളകി വന്നാലും അവരുടെ കൂടെ ആര് കൂടിയാലും ഒരു രോമത്തെ തൊടാൻ ഇവറ്റകൾക്ക് കഴിയില്ല ഉറപ്പ് കേസാണ് നെഞ്ചു വിരിച്ചാൻ പറയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇളകി വന്നാലും നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവന്റെ ശക്തി അതെനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് പതിനായിരങ്ങളല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ലാഷ് ഇത് ഒരു ഗ്ലോറി ഇല്ലാതെ ഗ്ലോറിയസ് ഏതാണ്ട് തകർന്നടിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ അധിക കാലം ആവശ്യമില്ല ദൈവമക്കളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ബോധം വരാനും വിവേകം വരാനും അതിൽ ചില സഹോദരന്മാർ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ബ്രദറൻ സഹോദരൻ പോയി പെട്ടുപോയി ഇവരെല്ലാം വിഷയം നമ്മളോടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വിരോധം കാണും ആ വിരോധം കൂടി നിർത്ത അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ആരുടെ കൂടെയാണ് ഈ പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം യഹോവയെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് രാവിലെ കോളെ ഇരുന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു ബ്രദറുകാരൻ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അത് എനിക്കത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇറിറ്റേഷൻ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണാറേ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഈ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ആ ടൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മുടെ പേര് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് കയറാൻ കേൾക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയില്ല പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെയൊന്നും ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണ്ട താരക്ക് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും ഫെയ്ക്കേടിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ആരോടും വിരോധം ഇല്ല സൗകര്യന്മാരെ നമ്മളെ സന്തോളം ഇത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ഗുണവും കേൾക്കാനുണ്ട് കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് താമസം വീണ ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടുപോയവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ കഥകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിടും ഏത് ജിഹാദി ആക്രമണം വന്നാലും ഇത് വിടും പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒക്കെ വക്കീലാണ് പ്രതിസന്ധി മീൻസ് പ്രാണന് വില പറയുന്ന കക്ഷികൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ കയറ്റ തരത്തുള്ളവരുണ്ട് ആയുധമുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഭീതിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീഹങ്ങളല്ല അത് കോട്ടകളെ അടിക്കാൻ ബലവത്തായ അതിശക്തമായ ദൈവവചനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം കൂടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ള പല ആളുകളും അത് ചിലപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം എസ് ഡി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം നിലപാടുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന് അവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവര് നിയോജിപ്പുള്ള മേഖലയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചില ആളുകൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളും സംഘികളും കൂടി ഭയങ്കര പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കൂടി അങ്ങ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് വേണ്ടവണ്ണം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആയുധം കൊണ്ടല്ല
കഴിവ് കഴിവില്ലായ്മയെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവർ എത്രമാത്രം വിമർശനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടി സഖ്യ കക്ഷികളെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറെ പല പരിപാടികളും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ജിബിൻ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ജിബിൻ ബ്രദർ കേൾക്കാവോ ആ കേൾക്കാം ബ്രദർ കേൾക്കാം അപ്പോ ഈശ്വര വിഷയം സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാം ഞാന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വചനമുണ്ട് തിമോത്തിയോസിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തില് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്തെന്നാൽ വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ നീ ലജ്ജിക്കരുത് എനിക്കിപ്പോൾ അത് തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ആ വചന അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തോട്ടും ബ്രദറിനോടാണ് യോഹനാന സുവിശേഷത്തില് പതിനാറാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഏവനും താൻ ദൈവത്തിന് വലിയ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന സമയം വരുന്നു അവർ പിതാവിനെയോ എന്നെയോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും അവരുടെ സമയം വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇവര് കഴുത്തിറക്കുന്നതും ഇപ്പൊ മൃഗത്തിനെ ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരെ ആയിക്കോട്ടെ കഴുത്തിറക്കുന്നത് അല്ലാഹു അക്ബർ ദേവ് അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് അല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മള് റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് വെളിപ്പാട് വസ്തുവിലൂടെയാണ് വിശദീകരിച്ചത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബ്രദർ കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് അവർ അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാനല്ല വറീസൻ സാമൂല കേട്ടോ ആ പണിയെല്ലാം ചെയ്ത പുള്ളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ കൂടി ഇല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് മാറി ഈ പേടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു വചനത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ടീച്ചർ പറയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളാരും അല്ല ഞങ്ങളല്ല അതിന്റെ ആൾക്കാർ അത് ചുമ്മാ അതെന്റെ ഈ സാം കല്ലടെ ഗുരു എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാണ് ടീച്ചർ അല്ല കേട്ടോ ടീച്ചർ ആണ് അത് അത്തരം വീഡിയോ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങനല്ല ഞങ്ങള് പണ്ട് പോലെ ഇവരെ എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രാണനെ യാഗവാക്കി തീർക്കത്തക്ക വിധം അതായത് എന്നെ വെട്ടുക വഴി ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു നമ്മുടെ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രവചനം പൗരന്മാരെ ബൈബിളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകം യേശുവിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകം ആ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അതൊക്കെ ഇന്ന് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെയെല്ലാം ഉരുതപ്പെട്ട സഹോരന്മാരെല്ലാം മരിക്കാന് സന്നദ്ധരായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് വളരെ ശക്തരായിട്ടുണ്ട് ഒരു പേടി ഇല്ലാതെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ മുജാഹിദ് സോറി എം എം അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് വാരിശ്ശേരിയും കഴിഞ്ഞ ഒരു പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ആ പാവം ഹാരിഷ്മതിനിയുടെയാണ് ആ ഹാരിഷ്മതിനിയാകട്ടെ ഏത് ഇത്തരത്തിലൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് അയാൾ അദ്ദേഹം പോലും സമ്മതിക്കുന്നു തോന്നില്ല ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആർജവമുള്ള ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതാണോ ക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് പ്രതിവാദം പറയാൻ ഒരുങ്ങി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ആക്രമിച്ച് തീർക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇസ്ലാം അല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അന്ത്യഭൂതാശ ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് പ്രാപ്തരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രാണനായിരിക്കണം പകരം വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇത് കർത്താവ് ക്രെഡിറ
അതിന്റെ സൂചനയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് താങ്ക് യു നമുക്ക് സാർ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എസ് ജെ എസ് ജെ മുകളിൽ വന്ന ആരും ഉറങ്ങരുത് ദയവ് ചെയ്ത് തട്ടി ഉണർത്താനും കൂടെ ഒരു വഴിയില്ല ഞാനൊന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് വരുമോ വർഗീസ് സാറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ആരാ എൻട്രി മ്യൂസിക് ഇട്ടത് ഫോൺ വന്ന എടുത്തയാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഫോൺ ഓക്കെ എസ് ജെ കേക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻസ് ഫോദറിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വെള്ളക്കുതിര ബ്രിട്ടൻ ആണെന്നും ചുവപ്പ് കുതിര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ ആണെന്നൊക്കെ പെന്തകോസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണോ അതോ പാസ്റ്ററിനെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ പുതിയ വെളിപാട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതാണോ ഇല്ല വെളിപ്പാട് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടാനില്ല ഓൾറെഡി വെളിപ്പാട് എഴുതിയ വസ്തുതയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഞാനിത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഗൗരവമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി അപ്പൊ ആ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ചരിത്രവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിച്ചതിൽ എൻ്റെ നിഗമനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പെന്തക്കോ സഭകൾക്കൊരു പൊതു നിലപാടുണ്ട് ഓരോ വാക്യത്തെ എടുത്തുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ തെറ്റാതെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സഭ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ബദലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകണം എങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അതെങ്കിൽ തള്ളിയേക്കാവുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള യുക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രബോധവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയാം ഒരു പ്രശ്നവും ആ കാര്യത്തിലില്ല അതിന് അപ്രമാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ല അല്ല ഇത് പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചതാണോന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അത് മൂപ്പർക്ക് തോന്നിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ജെക്ക് ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിപരീതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പാസ്റ്റർക്ക് മാത്രം തോന്നിയതാണോ അതോ വേറെ വല്ലവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് എസ് ജെ എസ് ജെ മനസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോ വിഷയങ്ങൾ തീരും ഒരു വീക്ഷണം മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ എസ്കറ്റോളജിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഈ രണ്ടായിരം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഭയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സഭകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ഇനി അതല്ല ബ്രദറിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രദർ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സിംഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകരക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം വന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എസ് ജെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ശേഷം ഒരു ആദ്യമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പാട് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പഠിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗുരുബ്രതർ അത് ചെയ്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റും മറ്റും ഒക്കെ ഈ റേഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലാകട്ടെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലാകട്ടെ യൂട്യൂബിലാകട്ടെ ഒത്തിരി വീഡിയോസും ചർച്ചകളും ഒക്കെ വന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് അത് ബൈബിളിലെ ആശയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾക്കെല
ഉടനീളം അനന്തരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ആ നാമത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ രൂപാന്തരം വരികയുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ചരികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലബിന്റെ ആൻകുടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പം ആ ഒരു ചരിയിലേക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്കും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഹാ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിത്തീരും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അന്ന് പല രീതിയിലും മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിലായിരുന്നു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ തന്നെ പുറകിലോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതിനും അഞ്ഞൂറും അറുനൂറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട പുതിയ നിയമവും അതിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട പഴയ നിയമ ലിഖിതങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്താ പറയുക മോറൽ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊരു ആയിരം കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ആയിരത്തിലൊരു ശതമാനം പോലും ഒരു മനുഷ്യന് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഇത്രയധികം ഭംഗിയായിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിലെ ഒരു കൽപ്പനകൾ തന്നെ ഭംഗിയായി അനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മനുഷ്യൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിലെ കൽപ്പനകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ അനു അംഗീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്നെ സ്വർഗമായി തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ സ്വർഗമാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വർഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഭാര്യ പാടുള്ളൂ ഭാര്യയെ അധികമായി സ്നേഹിക്കണം സഭയെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു തമ്പുരാൻ തന്റെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കൊടുത്തതെന്നും ആ സഹനത്തിന്റെ പാതയെക്കുറിച്ചും ആ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ലോകം പടച്ച ദൈവം ഒന്നുമില്ലാത്ത നഗ്നനെ പോലെ തെരുവിൽ എന്താ പറയാ തലകുലിക്ക് ചിരിക്കുമാറ് ഒന്നുമല്ലാത്തവനെ പോലെ നിന്നു അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരവും ശരീരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുത്ത് കർത്താവ് സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോടതികളിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസ് വരുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ കുടുംബത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് അടുത്ത് ഡീക്കനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നന്നായി വളർത്തുന്ന കുടുംബത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നിലയ്ക്കൊക്കെ ഈ സമൂഹം മാറിയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോകം വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ലോകമെന്നെ സ്വർ സ്വർഗതുല്യമാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ ഇനിയൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിന്റെ ആയിരത്തിലൊരു ശതമാനം പോലും മനുഷ്യനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ടും ബൈബിൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരണമെന്ന് അതെ അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ചയാ ബൈബിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ആ ലിഹിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല കുനിയുകയല്ല ഉയർത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇന്ന് ലോകമാകമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കും തോറും അതിന് മൂർച്ച കൂടുകയാണ് അത് മറ്റൊരുത്തന്റെ എന്താ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്ന ആശയങ്ങളെ മൊത്തം തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു തവളയുടെ പുറത്ത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു റോഡ് റോളർ വാഹനം കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഒരു റോഡ് റോളർ വാഹനം റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മെറ്റൽസ് ചല്ലിയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു തവളയുടെ പുറത്തൊരു ട്രാക്ടർ കയറി ട്രാക്ടറിലൊരു റോഡ് റോളർ കയറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ നാസ്തികന്മാരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മതവിവാഹങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അവിടെ ധാർമ്മികതയും കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം ഊതി ഈർപ്പിച്ച ബലൂണുകൾ മാത്രമായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം കാര്യകാതലായ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും അതിന് പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പങ്ക്
ആകാശത്തിന്റെ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശുവിന്റെ നാമം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഏക രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ മറ്റ് പലരും കൂടെ രക്ഷകന്മാരെ കുറിച്ചും രക്ഷകന്മാരുടെ അവതാര പിറവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ അവതാര പിറവികളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം നാൾ കല്ലറയെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജയിച്ചിന്നും ജയവീരനായി നിൽക്കുന്നത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അവന്റെ ഹൃദയം ചൈതന്യമുണ്ടാകും അവന്റെ മുഖത്ത് ആ പ്രസരിപ്പുണ്ടാകും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ തീഷ്ണത ജ്വലിക്കും ഈ ഒരു ആശയം പേറുന്ന വേറെ ഏത് മതസംഹിതയുണ്ട് ഏത് ആശയമുണ്ട് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തരുതെന്നുമാണ് കർണാടക സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ രൂപ അതായത് ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ഗുഹാമനുഷ്യനെ പോലെ പഴയ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് കർണാടക സർക്കാർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഫലഭാഗങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ആശയത്തെ ഭയക്കുന്നു ഇത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കി ഇവിടെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പുറകിൽ സ്വാധീനിച്ച മിഷണറിമാരുണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരാരും തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്നും വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആശയം പല വ്യക്തികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്ന് കണ്ട് പല മേഖലകളിലും അതിനെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ എത്ര മൂടി വെച്ചാലും എത്ര അടച്ചു വെച്ചാലും സത്യം പുറത്തു വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഒരിക്കലും കെട്ടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല ചൈനയിൽ ഒരു വിസ്ഫോടനം പോലെ ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്റ്റെയിൻസിനെയും ഗ്രഹ സ്റ്റെയിൻസ് ഗ്രഹാമിനെ ചുട്ടുകൊന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അതിന് ശേഷമുള്ള മാസക്കണക്കിന് പല മിഷണറിമാരും അവിടുത്തെ തെരുവോരങ്ങളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങ് നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അന്നത്തതിന്റെ ഇരട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അജയമായി തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാരണം ആ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തല കുനിക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ചെയ്യുന്ന അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആരുടെയും തല ഇന്നയോളം ലോകത്തിൽ കുനിഞ്ഞിട്ടില്ല കുനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ തല കുനിഞ്ഞതല്ലാതെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ തകർന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആരും തകർന്നിട്ടില്ല പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ക്ലബുകളിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാതലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ അതെ കാതലുള്ള ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത ഈടുറ്റൊരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ആരുടെ കൈക്കും അതായത് മറ്റൊരാൾക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സ്വയക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് ഹൃദയം കൊടുത്ത് തന്നെ സ്വയക്തമാക്കണം ഒരു പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പ്രേമ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിന് തന്റെ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിന് മുഴുവൻ ഹൃദയവും കൊടുത്ത് തന്റെ എല്ലാം എല്ലാം കൊടുത്ത് പ്രിയനിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ആ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും ആ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരം വരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ രൂപാന്തരം വരും ഇരുട്ടുള്ളടുത്ത് വെളിച്ചം വരും കുടുംബത്തിലെ മദ്യപാനം മാറും അസമത്വം മാറും സമാധാനമില്ലായ്മ മാറും നിങ്ങൾ എത്രയോ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു ഉറക്ക ഗുളിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉറക്ക ഗുളിയെ കഴിച്ചിട്ടും ഉറക്കമില്ലാത്ത ചങ്ങാതിമാരെ അങ്ങനെയുള്ള ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അവസാന വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ യഹോവെ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിനകത്തിരിക്കുന്നവർ ഉറക്കമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അവസാന വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കുക ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ യഹോവെ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഡിപ്രഷൻ ബാധിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഉറക്ക ഗുളിയെ കഴിച്ചിട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സമാധാനമില്ലാത്തവരുടെ
മൂന്നാം ലോക സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം നേതൃത്വ അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഈ നാലാമത്തെ വിളറിയ പച്ച കുതിര വരുമോ ഇനിയും സാറിന്റെ തന്നെ പല വീഡിയോകളിലും ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവിക ട്രിനിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റാനിക് ട്രിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൂസിഫർ പഴയ വാമ്പായ ലൂസിഫർ അധർമ്മമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു കള്ളപ്രവാചകൻ ഇതിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണോ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ മുമ്പ് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇടത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പാകിസ്ഥാനി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുവാൻ തക്ക വേണ്ടിയായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് പാകിസ്ഥാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവര് അപ്പം അവരുടെ യാത്ര വളരെ ദുർഗുണം പിടിച്ച യാത്രയാണ് മടങ്ങി വരവിൽ അവര് ദൈവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ച ആ ബ്രദറിനോട് കൂടെ കുടുംബത്തോട് കൂടെ കർത്തൃ സാന്നിധ്യമിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ എക്കറ്റോളജിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ ഒരു ത്രെഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മിക്ക വിഷയങ്ങളിലും ആ ത്രെഡ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്തെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മുടെ രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാന പിശക് അവിടെ ഇല്ല ഇത് വ്യൂസ് അഥവാ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത് ഹെറസിയോ കൾട്ടോ ആ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതല്ല മറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വ്യൂസ് ഞാന് ഇത്തരമൊരു പഠനം നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ വഴി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലത് പരമ്പരാഗത താളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് ഒന്നാമത് ഞാൻ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ സമർത്ഥനായ ഒരാളല്ല അതാണ് സത്യം എങ്കിലൊരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഈ മേഖലയിലെ അധ്വാനമുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവയുടെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആണെങ്കിലും മറ്റേത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെ കണ്ട കാണാതെ പോയി എന്നൊരു പ്രശ്നം അന്ന് എനിക്ക് ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിന് നല്ലൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയാണ് ഐസക് നോട്ടണ നല്ലതെന്ന് പറയാനില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ എന്റെ പകൽ ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഇതേ കുറിച്ച് നല്ല പഠനം നടത്തിയ ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളുണ്ട് ഇനി വില്യം ബാർക്കിളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാതാള വെട്ടിക്കിളിപ്പട പുറപ്പെട്ടു എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒമ്പതാം തീയതി അതിനെ ഇസ്ലാമിനോട് ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് വില്യം ബാർക്കിളെ അങ്ങനെ പലരും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എസ്കറ്റോളജി ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുറാനും ഹദീസുകളും പഠിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചപ്പോ ഏഹ് അതൊക്കെ ഇവരുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യം ഈ ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സംഗതികളായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വീക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് അവരോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ രണ്ടിവർക്കൊരു വ്യക്തതയാർന്ന എന്താ പറയാ തൗഹീദ് ഏകദിവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാദമുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസീസ് ഉള്ള മതമാണ
ഏക സത്യതയോ നീക്കുന്നു അതായത് അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന കലിമ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴേ ഒരുവൻ മുസ്ലിം ആകുന്നു മറി മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉള്ള ഏത് സംഭാഷണവും ഭീകരവും മരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്താല് തന്നെയല്ല അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുഹമ്മദിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു മുസ്ലിമും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വന്നപ്പോ പതുക്കെ ഈ ആരാണ് ഈ സ്വയം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നത് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി മുഹമ്മദിക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അറിവിന്റെ നഗരമാകും ആ നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ് അലി മരുമകൻ ഇവരെന്തറിയോ ലോകത്തിന് കൊടുത്തു നിൽക്കട്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചു കുഴഞ്ഞു വിടും അപ്പോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇവരുടെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നപ്പോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്പി എനിക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും പഠിച്ചു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രത്തോട് കാട്ടുന്ന ഒരു മൃദുവായ ഒരു മൗന സ്ത്രീ എന്താ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമീപനം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തെ നേരിടാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ എണ്ണ രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആർമകതവനും എണ്ണയും ഇവയൊക്കെ കാര്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ വഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആധുനിക യുഗത്തിലെ പ്രബലങ്ങളായ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവയ്ക്ക് വൈവിളി പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതുവഴി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ നിഗമനങ്ങളെ ഞാൻ നിഗമനങ്ങൾ എന്നേ പറയാവൂ അങ്ങനെ ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാനിതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പുതുതായി ഒരു കണ്ടെത്തൽ വന്നാൽ അവ ആധികാരികം തോന്നിയാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പ്രബലരായ പലരോടും ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എതിർ എതിരഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നില്ല അതും വിവരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സമൂഹത്തിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഒരു ബദല് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ചില നിഗമനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ എനിക്ക് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഒത്തിരി മാറി നടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവ മുഴുവൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിശ്വാസ രീതിക്ക് യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ നാൾ അതിന്റെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പുറമെ പ്രസംഗിക്കാറില്ല കാര്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാറില്ല ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണല്ലോ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാതി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നാല് കുതിരകളെ പറ്റി വേറെ ഒരു പഠനമുണ്ട് ആ പഠനത്തിന്റെ അപ്രസക്തി മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഉള്ള ലൂബ് ഹോളുകൾ മുഴുവൻ നമ്മളത് തുറന്നു കാട്ടിയ ശേഷമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം നാല് കുതിരകളും വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണെന്നും അതിൽ വിളറിയ പച്ച എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ ശക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം ആണെന്നും അത് കാര്യകാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം പോലെ ഭീകരമായ ഒരു സം ഒരു സംവിധാനം ലോകത്തില്ല എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഇത്രയും ഭീകരമാകാൻ പറ്റില്ല ഭീകരതയ്ക്ക് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭീകരതയ്ക്ക് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സമാധാനം ഒന്ന് പേരും പറയില്ല എന്തോ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ കൊന്നൊഴുക്കിയിട്ട് അതിന് സമാധാനം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോ താലിബാൻ വന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവരറിയാ കൊല്ലുന്നത് ആ കൊല്ലുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ചാകുന്നവൻ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ കൊല്ലുന്നവൻ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ കൊല്ലുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ എന്താ പറയുന്നത് താലിബാൻ വിസ്മയം ചാകുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് പാവ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് കഷ്ടം ആ പാവങ്ങളെ കൊന്നല്ലോ അതും മുസ്ലിം ഇതും മുസ്ലിം എന്താണിത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം ഭീകരത തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വൈകുന്നേരം ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അപകടമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാറിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോൺ ജെ പി ജോൺസൺ ബ്രദർ ജോൺസൺ ബ്രദറെ കേക്കോ ഓക്കെ തോമസ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കോളിലാണ് ഞാൻ സംസാര
വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഒരാൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്രകാരം അവരോട് ചെയ്യുവരെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയ വാക്കുകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ സംസാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കലാപവും ഷണ്ടയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം സമാധാനവും ശാന്തതയും വന്ന് അവരെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം ക്ഷവി ക്ഷണിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവസരം സുവിശേഷകന്മാർ എന്നുള്ള അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ പോയാൽ അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിക്കുകയും അവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാൻ അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് യേശു കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം അതിമഹത്തായ സന്ദേശം സ്നേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും നമുക്ക് വേണം വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കിടുന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ എത്ര സൗമ്യവും എത്ര മധുരവും എത്ര സ്നേഹമുള്ളതും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ളതാകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനം യേശുവിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അനിൽ സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ജോൺസൺ ബ്രദർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര എത്ര സമയമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോ കഷ്ടിയ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു മണിക്കൂറില് ഇവിടെ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറോ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതായിട്ടോ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞായിട്ടോ ഉപ്പിനോ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അതിന്റെ നിലവാരത്തിന് താന്ത്രായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംസാരം നന്നായിട്ട് ജയിപ്പിക്ക തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ അല്ല 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 നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഇതൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഹോദരൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനെയോ ചീത്ത വിളിച്ചതായിട്ടോ ഒരു ദൈവവേദൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടോ ബ്രദർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പറയാനുള്ള ഒരു അർഹതയോ യോഗ്യതയോ എനിക്കില്ല പക്ഷെ വന്നിട്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രദർ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ബ്രദർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മോശമായ ചീത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രദർ പറയണം അത് പറയാനുള്ള ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പറയാനുള്ള ഒരു ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ബ്രദറിന് ഇടയ്ക്ക് കയറുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് അതിന് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് ഇതുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ പിന്നെ സമാധാനം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ബ്രദർ കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചീത്ത വാക്കോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ചേരാത്തതായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ സഹോദരൻ നൽകിയ മറുപടി എന്താണ് അത് എനിക്കത് പറയാനുള്ള അർഹത ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്രദറിന് കേട്ടിട്ട് ഇതിലൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ കേൾക്കാതെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അപവാദം പറയുന്നതിൽ ബ്രദറിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് ബ്രദർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ബ്രദറിന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് ധികം സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രദർ പറയുക ഈ ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ മോശമായി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രധാനിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരുടെ തള്ളയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അവരെ മോശമായിട്ട് വിളിക്കുകയും ചേർക്കാവുന്ന എല്ലാ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബ്രദർ പറയുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഈ പറയുന്നതായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറയാം ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഇതിൽ യേശു
യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല മദ്യം വിളമുന്ന ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിലെ അന്യസ്ത്രീ ബൈബിൾ ദൈവോചനമല്ല ഈ അഞ്ചു നേരവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വഴിപഴച്ചവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺസൺ ബ്രദറിന് സന്തോഷമാണോ വിഷമാണോ തോന്നാറുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റൂമിൽ നിന്ന് ആരും ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ ജോൺസൺ ബ്രദറെ ജോൺസൺ ബ്രദറെ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ല അല്ല ജോൺസൺ ബ്രദറെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓഫ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെള്ളഭൂഷണോടുള്ള ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എല്ലാം വിടുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ടിസൺ ബ്രദറിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ടിസൺ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൽ വിഷമമുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്ന് ബ്രദർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ബ്രദർ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രദർ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികതയും ക്രിസ്തുവിന്റേതായ ഉപ്പ് ഉപ്പിനാൽ വരുത്തുന്നതായ വാക്കുകളും സ്നേഹവും തത്വവും ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കണം ബ്രദർ നമ്മൾ എത്ര കപടതയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇനി ബ്രദർ ചോദിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ മറുപടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺസൺ ബ്രദറിനെ ചിലപ്പോൾ യേശുവിനെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ വിഷമം തോന്നിയില്ലായിരിക്കാം യേശു ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിച്ച വിഷമം തോന്നിയില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരങ്ങളെ എന്താ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിലോ പറ്റിച്ചും ചതിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷമം ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരിക്കും ജിഹാദിൽ തെരുവിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ബോംബിട്ട് പോലും പൊട്ടിക്കുമ്പോഴോ കൊല്ലം ഒന്നും വിഷമം തോന്നത്തില്ല ബ്രദർ ആകെയുള്ള വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ടിസൺ ഉണ്ടായ വിഷമം പോലും ജോൺസൺ ബ്രദറിന് തോന്നാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ട് അറിയാം എന്ന മറ്റുള്ള വിഷമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാനത് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ഫാക്ടറിയിൽ പെട്ട ആളുകള് അവര് നിരന്തരമായി ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സോറി ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നും ക്ലബ് ഹൗസ് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പൗലോസ് 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 തൃത്തം ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ ഇട്ട ഗ്രൂപ്പാണ് തുപ്പലേശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ വെറും വെറുതെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷേപമല്ല പറഞ്ഞത് തെറിയല്ല മറിച്ച് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചിൽ സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ തൃപ്തം ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു അസഹിഷ്ണത ഇല്ല പക്ഷെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വിഷമം തോന്നുമ്പോൾ ബ്രദറിന് അത് ഭയങ്കര വിഷമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല മോശമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ വീക്ഷണത്തിലുള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സൂക്ഷ്മ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ എതിർ ക്രിസ്തു ആകും ബ്രദർ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രദറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹ ഈ അപ്പോസിലായിരിക്കുന്ന യോഹനാൻ ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ കാര്യം ഈ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ ആ സമയത്ത് ഉപ്പും വന്നില്ല പഞ്ചസാരയും വന്നില്ല മറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രദർ പറയുക ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രമാണ രേഖയ്ക്കകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രത്വം ത്രിയേകത്വം ക്രൂശീകരണമെല്ലാം അപ്പൊ ബ്രദർ അതിന് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ആ മതത്തെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമ്മൾ ത്രിയേകത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുമായി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ
അനിൽ ബ്രദർ ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയാണ് അനിൽ കോടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ പെന്തക്കോ സഭയിലെ വിശ്വാസിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനി പല ആളുകളും വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സഭയിലാണ് അറിയത്തില്ല ഈ പാനലിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജാതി നോക്കിയോ മതം നോക്കിയോ അതല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മ എന്ത് ഇപ്പൊ ബ്രദർ വന്ന് ജെ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏത് വിശ്വാസക്കാരാണെന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കലിന്റെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ അവിടെ പോയി ആ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശത്തിൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹോദര അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ സഭയിലെ തന്നെ ലേബിൾ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെന്തു ഗോസാർ പെന്തു ഗോസാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറട്ട് കത്തോലിക്കർ കത്തോലിക്കുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറട്ടെ നമ്മൾ ആരും ആരുമായിട്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പങ്കുചേരാൻ പോകണ്ട ആട്ട് ബ്രദർ ഏത് സഭയിലെ വിശ്വാസിയാ ഞാനൊരു യാക്കോബക്കാരനാണ് അപ്പൊ യാക്കോബയിലെ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഈ ടിസൺ ടിസൺ ഇരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കയും ബാക്കിയുള്ള ബ്രദറും ബന്ധു ഗോസാറും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണോ ബ്രദർ കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തെ എല്ലാം ബ്രദർ ന്യായീകരിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മതി അത്ര ഉള്ളു അത്ര ഉള്ളു ബ്രദറെ നമ്മൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോട് അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അൺവോണ്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ബ്രദർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ നമ്മള് ഈ മരണ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പായസം വിളമ്പുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ബ്രദർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച അല്ല കേക്ക് ജെ പി ബ്രദറെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയുക ഇനി സ്നേഹമാണ് യഥാർത്ഥ വിഷയമെങ്കിൽ ബ്രദറിനി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് മെയിലിൽ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ നമ്പർ ഉണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹം പറയും പരസ്യമായിട്ട് ഈ വന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മറിച്ച് ഒന്നൊന്നര മുളക് പൊടിയുടെ പ്രവർത്തിയാണ് കാര്യം ഇത് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആയുധം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏതായാലും ബ്രദറിനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അതിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊരു വാക്യം പറയാം ശത്രുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കാനാ സഹോദര പറയുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യാക്കോബക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞതിന് താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വന്നു അദ്ദേഹം യാക്കോബക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മെസ്സേജസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി വന്നു ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം ഹിസ് ആക്സിഡന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സുഡാപ്പി ഇത് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നത് സോ ബ്രദർ ഈ വന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബ്രദർ ഇതേ കാര്യം ഇത്രയും നാളും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ബ്രദറിന് വേദന തോന്നിയില്ലയോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന നിലയിൽ ബ്രദറിന് വേദന തോന്നിയില്ലയോ അതോ ഇപ്പൊ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ആശയ സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബ്രദർ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും അത് അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ പോയി അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ വളരെ സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആരാണ് സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇരുന്നത് ആരാണ് സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇരുന്നത് എന്ന് പറയാമോ വളരെ മോശമായ വളരെ അവർ സഹിഷ്ണുതയോട് പല കാര്യങ്ങളും അവര് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ നൽകാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഈ മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് അവരോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിട്ട് അല്ല അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എം എം അക്ബർ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഒരു റൂമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇട്ട റൂമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് മുഹമ്മദ് ഈസ തന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇട്ട ഒരു റൂ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു റൂമ് കൗണ്ട
അല്ല യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹിക്കുക താങ്കൾ ഏത് യാക്കോ ചർച്ചിലാണ് ഞാൻ കുന്നംകുളത്താണ് കുന്നംകുളം ഏത് അടവകയാണ് ഏത് അടവകയാണ് അവിടുത്തെ ഫാദർ ആരാണ് മൂന്നച്ചന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോഴച്ചന്മാരുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഓർമ്മ വരണ്ട വരണ്ട അത് അത്രയും കേട്ടാ മതി അത്രയും കേട്ടാ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ജോർജ് ബ്രദർ ഏകദേശം അവിടുത്തെ സ്റ്റീഫൻ അച്ഛൻ അവിടെ കുന്നംകുളത്ത് വേറൊരു ഉപദനി ആശ്രമത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇത് ഡോക്ടർ രാജൻ മാണി കോറപ്പിസ്കോപ്പിയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റീഫൻ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇനി വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ജെ പി ബ്രദറെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഏകദേശം താങ്കളുള്ളവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് വേറൊന്നും അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ വന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് താങ്കൾ വന്നായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് വീണ്ടും താങ്കൾ ഓരോ അടുത്തും വന്ന് ഇത് തന്നെ താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് സൈ പോലുള്ളവരെ ഒന്ന് അടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേഷം മാറി ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരൊരു സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ റൂം ഇട്ടത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു നിലപാടൊക്കെ എടുത്ത് ഹാരിസ്മതിനെ എന്നെ പിൻ ചെയ്തു എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കയറി ഞാൻ കയറിയ എന്നെ സൂ തനൂജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുവാണ് ഇത് ഓഫീസിനാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എന്നെ ഞാൻ പുള്ളി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ കയറി ഹാരിസ്മതിനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കയറിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു കയറിയ രണ്ട് മിനിറ്റ് കയറി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ ആരോ പിടിച്ചത് ആവിട്ടിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ ആശ്രയം എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടിട്ടു അങ്ങനെ കുറെ അപ്പൊ എം എം മുക്തർ എന്താ അവിടെ വന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പൗലോസ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് പൗലോസ് ആണ് ക്രൂസ് മരണത്തിന്റെ സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നത് യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ബൈബിളിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യാജമായ ഒരു നിലപാട് അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ചത് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം ആ അപ്പൊ ഹാരിസ് മന്ത്രി കുറെ ആയിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അധികം ആർഗുമെന്റ് ഒന്നും അവിടെ നിന്നില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയോ മറുപടി ഒക്കെ നിലപാടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ശുഭു പീഡിക്കുന്ന ഒരു വേദി ഒരുക്കി അതിനിടയ്ക്ക് ഹാരിസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തങ്കികൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തങ്കി നമ്മൾ ക്രിസ്തങ്കികൾ എന്നല്ല പറയും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തങ്കികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലും മോശമായ ഭാഷയിലും സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജെ പി ബദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പോയോ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ജോ പി താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രമുഖരായ പ്രമുഖരായ ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മോഡറേറ്റർമാരായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു തെറി വാചകമെങ്കിലും മോശമായ അൺപാർലമെന്ററി വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ തെളിവ് പോലും കാണിക്കാനില്ല ഞാൻ അവരെ ഇപ്പോൾ ജെ പി താങ്കളെ സുഡാപ്പി ജെ പി താങ്കളെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വോയിസോട് കൂടിയ ഒരു മോശമായ സംസാരം കേൾപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു വിമർശനം നടത്തിയത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ മോശമായ നിരവധി നിരവധി വോയിസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി ഇന്നത്തെ കോട്ട വരുന്നു പ്ലീസ് ജോൺസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വിഷ
മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ഒന്നും മോശമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അവരുടെ പരിഭവം അവർ ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ മ്ലേച്ഛമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് അത് ക്രൈസ്തവർ ചെയ്ത തെറ്റാന്ന് അഭിപ്രായ ജോൺസൺ ബ്രദറുടെ കൂട്ട് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദ ജാമി അയാളെ പറ്റിയൊരു വാർത്ത വരികയാണ് ആ വാർത്തയ്ക്കകത്ത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദ ജാമി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവളെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുന്നു ഈ വാർത്ത മനോരമ എഴുതുന്നു ആ എഴുതിയ വാർത്ത ഈ ജോൺസൺ വായിക്കുന്നു ഇത് വായിക്കുന്ന ഗോവിന്ദ ജാമിയുടെ മോൻ കണ്ടിട്ട് പറയും എൻ്റെ പപ്പായെ പറ്റി മോശമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമാകുമോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഗോവിന്ദ ജാമി ഒരു പെണ്ണിനെ കൊല്ലുന്നു മോ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുന്നു ഈ വാർത്ത പറ്റി എന്ന് പത്രത്തിൽ വരുന്നു ആ വാർത്ത എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു ഗോവിന്ദ ജാമിയുടെ അനിയനും വായിക്കുന്നു നമ്മളും വായിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരും വായിക്കുന്നു ഗോവിന്ദ ജാമിയുടെ അനിയൻ വായിച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്നൊരു ന്യായീകരണം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ അവർ ജാചകനാണ് അവന് കല്യാണം ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പൊ അവനൊരു ആർത്തി തോന്നി അവനൊരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അത് ഓക്കെ അത് കിടക്കട്ടെ വേറൊത്ത പറയുന്നു ഇവനൊരു കള്ളനാണ് ഇത് ഇത് പണി ചെയ്യാവോ ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇതൊന്നും മിണ്ടാതെ ഒരാടുത്തും വായിക്കുന്നു വായിച്ച അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കാരണം മനോരമയാണോ ഗോവിന്ദ ജാമ്യാണോ അത് ഈ അടിച്ചു പോകുന്ന പത്രമാണോ കാരണം ഗോവിന്ദ ജാമ്യാണോ ഞങ്ങൾ അതേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എവിടെ വ്യാഖ്യാനം ഇട്ടേ ഞങ്ങൾ എന്താ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഞങ്ങൾ ഹദീസ് അതേ പടി എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഹദീസിന് കാണുന്ന കക്ഷിയാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിച്ച് പറയണമെന്നാണ് ജെ ജോൺസൺ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയണോ ഈ അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്ന പോലെ പറയണോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്ന് പറയണോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രോളിൻ്റെ ഭാഷ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ കുടുംബബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രത്തിനകത്ത് പിശാചി കയറി വളഞ്ഞു കൂടി കിടക്കും ഇത് ചിരി വരാതിരിക്കുമോ മനുഷ്യന് കേട്ടാൽ അത് മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചു പോകും ഈ വിഡിത്തം വന്ന് പൊതുവിൽ പറയരുത് അത് അവരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സാധനം ഉണ്ടേ പൊതുവിൽ വന്ന് പറയരുത് ഇത് അവർ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ അത് കേട്ട് ചിരിക്കും അതിനകത്ത് അവരുടെ ഗുരുവിനെയോ അവരുടെ പുള്ളി പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഈച്ചയുടെ ഒരു ചിറയിൽ വിഷവും അടുത്ത ചിറയിൽ ഔഷധവും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈച്ച മുക്കിയിട്ട് ഈച്ച ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുടിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അവൻ കാണിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് പറയും അവൻ അസുഖം പടരിയല്ലേ ഈച്ച എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലേ ഈച്ച ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കരുത് വിവരം ഉള്ളവനെ ചെയ്യല്ല കളയണം അത് ശാസ്ത്രമൊന്നുമല്ല ഇത് പിന്നെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ പ്രവാചകനെ അവഹേളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ഈ അവഹേളൻ പറയാം ഗാന്ധിജി എന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ പറയാണ് ഗാന്ധിജി ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ള അടിച്ചിരുന്നു അത് അവഹേളന കാരണം ഗാന്ധിജി ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഗാന്ധിജി ചെയ്യുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധനാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഒരുവനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് അപവാദം അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളനം എന്നാൽ ഗോവിന്ദ ജാമി ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇയാൾ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നത് പല രൂപത്തിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയാം അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയാം ആ കള്ളം ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയാം ആ വൃത്തികെട്ടം ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയാം ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരാളിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഗോവിന്ദ ജാമി കിടപ്പുണ്ട് അയാൾ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിഷേധിക്കട്ടെ അക്ബർ സാഹിബും കൂട്ടരും വന്നിട്ട് അതല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങളെ പറ്റി പറ യേശുവിനെ പറ്റി പറ യേശുവിനെ പറ്റി ഇതുപോലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ചോദിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചല്ലെങ്കിൽ അത് അവഹേളനമാണ് പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അവഹേളനം അല്ലാതാകുന്നത്
നേരെ നീക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരുത്തൻ ഇസ്ലാമി ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് അഹന്തയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ആശയം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതു തരം വിഷയത്തെയും നേരിടാൻ കെൽപ്പുള്ള ചുണക്കുട്ടികൾ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് അസ്ത്രം തീർന്നു പോയ എന്നെ ആയുധം കൂടെ തീർന്നു കാരണം എന്നെ ഈ പിടിക്കും ആൾ അകത്ത് പോകും അപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത് കരയാൻ ആര് പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരുന്ന പോരായിരുന്നോ അതായത് വഴി നീളെ കുടിച്ച് ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരാളാ നിങ്ങളുടെ അല്ലെ എന്റെ പിതാവെന്ന കുട്ടിക്കോ ഈ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ട കാര്യം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട് കളയ്ക്കും അപ്പം കുടിയനാണെ വീട്ടിൽ കിടത്തിക്കോണം എന്നിട്ട് അപ്പൻ വലിയ പുള്ളിയാണെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി പക്ഷെങ്കിൽ കുടിച്ച് വല്ലവന്റെ തല്ലി മേടിക്കുന്നതിനും കൂടെ വഴിയിലിറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ അപ്പനെ ദൈവിട്ട് അവഹേളിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടോ കുടിയനെ വീട്ടിലിരുത്തണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സകല മതങ്ങളെയും കൂടെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മാനവരിൽ മഹോനതൻ ദാ ദണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ അവഹേളിക്കുക ലോകത്തിലെ സകലരെ അവഹേളിക്കുക അത് വേദി മുഴുവൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മോനവരിൽ മഹോനതൻ ചരിത്രം കണ്ടതിലെ വലിയ പുള്ളി എന്നിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയ മഹോനതനോ എന്ത് മഹോനതൻ എന്ത് മഹോ മഹോന്ന തരവ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ച ചോദിച്ചിട്ട് വല്ല മറുപടി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹബുദ്ധിയോളെ ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ട് നിശബ്ദരാക്കാം അവരിനി ഇതൊന്നും പറയല്ല ഈ മഹോനതന്റെ പത്ത് ഗുണമൊന്ന് പറ പ്രശ്നം തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ പരാതിയെ തീർന്നു ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടൂല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തെയും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അവഹേളിച്ചും ആശയവിച്ചും വേദി കെട്ടി ഏറ്റു വിസഡ് കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ എന്തിയെ കരയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു അപകക്ഷതാബോധം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആ അപകക്ഷതാബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഭിമാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം വ്യാജ നാണയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആര് ഇവരോട് ആരോണ്ട് ആദരിക്കാം ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആദരിക്കാൻ പോയത് ഗോവിന്ദ ജാമി ആദരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതേ മറ്റേ ഗോഡ്സേക്ക് ക്ഷേത്രം പണിതവരില്ലേ ഗോഡ്സേയുടെ ക്ഷേത്രം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഗോഡ്സേക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഗോഡ്സെ മഹാത്മജിയെ വെടിവെച്ചത് തെറ്റായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സെ അപമാനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവൻ ഗോഡ്സെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വെടിവെക്കാതിരിക്കണമായിരുന്നു പത്രത്തിൽ വരും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കണമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ സാമാന്യമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവരോട് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അക്ബർ സാഹിബ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അയാളെന്ന് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അക്ബർ സാഹിബിനെ അപമാനിക്കും ഇനി എന്തോ അവർ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കും പക്ഷേ പെണ്ണുപിടി പെണ്ണുപിടിയാണ് എന്തോ വന്നാലും അതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് പിടിക്കുക എന്നൊരു പദം കൊളോക്കിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സ്ത്രീയെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ആക്കിക്കോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ പറയാനാ ഞങ്ങൾ ഈ ആഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ വൃത്തിയേട് കാണുമ്പോൾ ആ വാക്ക് വായി വരികയല്ല അതാ പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഏഹ് ഒരു ആത്മീയന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ചർച്ചിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തുവാ ഉമ്മു ഭാവിയെ കണ്ടപ്പോ മുട്ടിലിടയുന്ന കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കാരണം ഒരു കാമാസക്തനായ കാര്യം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയണം അൽത്താരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നിന്ന് കുഞ്ഞാടുകൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെ പറയാൻ നോക്കോ ഈ കാര്യം അത് പീഡോഫീലിയാണ് പീഡോഫീലി അല്ലാതെ പിന്നെന്താണ് ആയിഷയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത് പീഡോഫീലിയാണ് അത് വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് ഇവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ മിണ്ടാതിരുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ അതായത് യാതൊരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാദാചാര വിരുദ്ധനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാണ് മഹോന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിലെ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവന് പോലും അത് കഴിയില്ല ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അറിയാം അവരെ ഇതുപോലും അവർക്ക് പോലും കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അകാരണമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അത് ബാഡ് ടച്ച് ആണ് എന്ന് അവരുടെ അംഗൻവാടിലെ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അസാധാരണ തെറ്റായ ഒരു നോട്ടം നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അത് അൺവാണ്ടഡ് ആയ ലുക്ക് ആണ് എന്ന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോട് ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അംഗൻവാടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു
ലോല ഹൃദയ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ പോട്ട് മാസത്തിൽ എത്ര പേരോട് അവര് സുവിശേഷം പറയുന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ വേണ്ടവണ്ണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടോ വായിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മടി കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ജോൺസൺ സഹോദരന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വിരുദ്ധരുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കുരുവില കുളഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കാം പിന്നെ കൂടുതലും ക്ലോ മറ്റേ ക്ലോസ് ആൻഡ് കൗണ്ട് രേശു ദൈവമോ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനോ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സ്നേഹ സംവാദം അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ലോറൻസ് പാസ് പിന്നെ ആകെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പൗലോസ് വിളമ്പിയ നോൺ ഹലാൽ എന്ന പത്രോസ് വൈ പിന്നെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വിലയുള്ള ലോറൻസ് ഡിനോ സുവിശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും നേരം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ ജോൺസൺ ബ്രദറിനെ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാം ഈ കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് അത് സുവിശേഷ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ സുവിശേഷമാണ് പറയേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ സംസാരത്തിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില സഹോദരന്മാരോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയും സുവിശേഷം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പച്ചയ്ക്ക് സുവിശേഷം പറയും അത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നൽകിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മടിയില്ല കാരണം അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കള്ളുകുലിയനും സമൂഹത്തിൽ ചീത്തപ്പേരുള്ള ഒരു അപ്പനുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള നാണം കേടുള്ളത് പോലെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുനോട് നടക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ആളാണെന്ന് പറയാനും യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഐകിറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ അനിൽകുമാർ ബ്രദറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ പ്രതിരോധ ഗ്രൂപ്പിലെ എബൻ ബ്രദർ അങ്ങനെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് സമയമല്ലാത്ത സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീട് വീടാന്തരം ഒക്കെ ചേർന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അത് സുവിശേഷം പറയേണ്ട അടുത്ത് സുവിശേഷം തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ വന്നിട്ട് പെട്രോളിന്റെ വില പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ വന്ന് കോഴിയർച്ചിയുടെ വില പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ തുപ്പലിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെ നോക്കി തുപ്പലിന്റെ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ടീച്ചിങ് ആണ് അത് പഠിപ്പീരാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടതായ പ്രബോധനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സഭ വിശ്വാസികൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതായ തുപ്പൽ കാര്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വരാം ചിലപ്പോ യേശു കൃഷ്ണ ദൈവത്വ വായിക്കും ത്രിയേകത്വ വായിക്കും സഭയായിരിക്കും പല വിഷയങ്ങളും കുടുംബം മുതൽ പല വിഷയങ്ങളും ആ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളൊക്കെ ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കുറ്റം പറയുന്ന പല സഹോദരന്മാർ യോഹന്നാൻ സ്നാവനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിയേനെ അതുപോലെ സ്റ്റേഫാനോസിനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിയേനെ കേസ് കൊടുത്തേനെ കാരണം എന്താണ് ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാവകന് യേശുവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന ഈ ഈ പ്രദൈവദാസന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാജാവിന്റേതായ അശുദ്ധമായ ബന്ധം സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞ നിമിത്തം തല പോകേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മളിൽ പലരും പറയും വേറെ വല്ല പാനിയുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങാതി യോനാച്ചാണ് വേറെ ഈ വന്ന് ചേച്ചിനൊരു വഴി ഒരുക്കാൻ പോയത് കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്തിനാ പറയാൻ പോയത് അവൻ ഭാര്യയായിട്ട് ഒളിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചാടുകയോ മറിയോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയാൻ പോയത് ചിലപ്പോ ചുറ്റം പറഞ്ഞേനെ അവിടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്ന വിഷയം ചർച്ച
ഈ പറയുന്ന തെരുവിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എന്തിനാ നിൽക്കുന്നു നമ്മളിൽ ആദ്യത്തെ കല്ലും നമ്മളായിരിക്കും എറിയ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെതായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയമല്ലാത്ത ശൈലിയിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ആളുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു ഒരു പരിഹാസ ധ്വനിയിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടപ്പോ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആരും സംസാരിക്കല് ഇവിടെ കേട്ടുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സഹോദരം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ അതിഥികളാണ് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത പാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാനുള്ള കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സും അതിൽ പറയാനുള്ള അവസരം ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദാവക്കാരായിരിക്കുന്ന മോഹമലീസയെ പോലെ അക്ബറിനെ പോലുള്ളവര് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ സ്നേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടേതായ തിരുത്തു ബുദ്ധികളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എത്ര വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് പൗലോസിനെതിരെ പൗലോസിനെതിരെ തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് വ്യാജ പോസ്റ്റനാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ ആ തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ പൊളിച്ചടുക്കി കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു പൗലോസിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഖുറാന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ഇതൊരു ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഈഗിലാണ് സോഷ്യൽ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഈ തെളിവുഴ എന്ന പ്രസ്ഥലത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആക്രമിച്ച വിഷയത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് നീ അത് ജോൺസൺ സഹോദരനെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷ വിഷയമാണ് അത് അബ്ദുള്ളയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അത് രഞ്ജിത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതല്ല നമ്മ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ ശുശ്രൂഷയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ ക്ലബ് ഹൗസോ ചർച്ചയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർച്ച ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ക്ഷമ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച എത്ര മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല പിന്നീടാണെങ്കിൽ പിന്നീടും കേൾക്കുക എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ചേരാത്തതായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ വന്നാല് അത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും അത് പുറത്തു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യരാണ് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ചില വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് വെൽക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും യുക്തിവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും പോയിട്ട് യൂറയുടെ മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറെ പോലെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റക്കിടുക്കുന്നവരാകുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് തന്നെ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്തേണ്ട തിരുത്തേണ്ട മേഖലയിൽ തിരുത്തും ഏഹ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തിരുത്തേണ്ട അടുത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തും ആ ഒരു ക്ഷമയും സ്നേഹം ഉണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഓക്കെ അനിൽ സാറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സഹോദരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവസരം കിട്ടിയില്ല കാര്യം പറയല് സഹോദരന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ തോമസ് ബ്രോ ഓക്കെ ഒരു സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് കൂട്ടി പറയാവോ ഓക്കെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ
ഇസ്ലാമിക് എസ്കറ്റോളജിയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടുമൂന്ന് ബുക്സ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അൽക്കോൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം സാർ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ ആ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് വാലിശോഭത്തിന്റേതായ ഒരു വീക്ഷണം തന്നെ ഞാനത് കേൾക്കാൻ പുതിയൊരു ഒരു അറിവ് അറിവായി തന്നെ ആയിരിക്കും പലർക്കും തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ യോഹന്നാന് കാണിച്ചു തന്നത് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അപ്പോ അവിടെ ഗ്രീക്കിലാണ് എഴുതിയെങ്കിലും അത് ആ അക്ഷരങ്ങളെ ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വാളിന്റെ ചിഹ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആ അക്ഷരവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മി എന്നുള്ള വാക്കും യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള വാളിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു വേറെ സഹോദരങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനം വന്നിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നത് അതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കത്തേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സിംബോളിക് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാരണം മുദ്രയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നെറ്റിയിലും ഒന്ന് കൈയെന്നുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ വാക്കിനെ അവര് നൽകുന്നതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ഈ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷോൾഡർ എന്ന അർത്ഥം കൂടി ഗ്രീക്കിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നെറ്റിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുവന്റെ ചിന്തയാണ് ദൈവ നിഷേധത്തിൻ്റെതായ ചിന്തയും കൈയെ കാണിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവന്റെ ദൈവ നിഷേധം അവന്റെ മനസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം കാണിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ അനിൽ സാറ് അനിൽ സാറിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കേൾക്കാം ഈ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് വളരെ 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 ആഴമേറിയ ഒരു പഠന വിഷയമാണ് ബൈബിളിന്റെ ചിന്താധാരയെ ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പ്രവചന പഠനം ഈ പ്രവചന പഠനം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അത് കൂടുതൽ തെളിച്ചത്തിലേക്ക് വസ്തുതകളെ കൊണ്ടുവരും ശേഷം ദാനിയൽ വെളിപ്പാട് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റഡി അത്യധിക ഉജ്ജ്വലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി ഇല്ല ലോകത്തെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ പഠനം നടത്തിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല സമയം അദ്ദേഹം ഇത് പഠിക്കാൻ ബൈബിളിലെ പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാറ്റിവച്ചൊരു മഹാരഥനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുക്തിവാദികളുമായി ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇത് അവർ പലരും അപ്പോഴാണ് ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ യേശുവിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു അനുഗാമിയായിരുന്നെന്നും ഇങ്ങനെ പഠനം നടത്തിയ സ്കോളറാണെന്നൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തുകയും ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്ത നൂറുകണക്കിന് അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് വിശേഷിച്ച് യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ അതായത് മെസ്സിയാനിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അതായത് യഹൂദന്മാർ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇസ്ലാമിക് എസ്കറ്റോളജി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച അത് വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ജോർജ് ബ്രോ പാദർ പറഞ്ഞു ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളത് ഇത് കൂടുതൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗം എല്ലാം സാങ്കിക ക്രമം കൊണ്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് മുഴുവൻ സംവിധാനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സന്ദേശം അതിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ പേരപ്രസക്തമാകുന്നു പേരിന് പകരം നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ സംഖ്യ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യ അതിനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ന്യൂക്ലിയസിലൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സംജാതാകുന്നു നാണയരഹിത സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇനി കറൻസി നോട്ടുകൾ കാലക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോ
വൻതോതിൽ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും തൊഴിലില്ലായ്മകൾ രൂക്ഷമാക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ പക്കലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് വ്യാപാരത്തെ കൊണ്ടുവരും അവരുടെ പക്കൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൺട്രോള് അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭേദഭാഗം ഏഷ്യാവിൽ വായിച്ചു നോക്കണം ധൂമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം ഇതൊക്കെ വായിക്കണം അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ ദ്വീപുകളെ എന്റെ വാക്കുകൾ പിൻ ഏത് ദ്വീപുകളോടാണ് ദ്വീപുകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കുള്ള അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആ മേഖലയിൽ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ദ്വീപുകളെ എന്റെ വാക്കുകൾ പിൻ സാധാരണ ഇത് മനുഷ്യരെ വിളിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സെയ്യിരിൽ നിന്നൊരുത്തൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സെയ്യിര് സെയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശം ഇന്നത്തെ മറ്റേ മസ്കറ്റിന്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ദുബൈ സിറ്റിയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ പോകുന്ന വലിയ കച്ചവട സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പ്രവചനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് പലതും പ്രസംഗിച്ച് ഇട്ടത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവയൊക്കെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച മുമ്പ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം ഞാൻ മൂഹിച്ചു പറയുന്നതാണെന്ന് ഒരു മാന്യ ബ്രദറോടെ പറഞ്ഞു മൂഹിച്ചിരുന്ന എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പഠനം നടത്തണം അത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ട് പലതും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് ബൈബിളുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക്ക് എസ്കറ്റോളജി വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇസ്ലാമിക് പറയുന്ന എസ്കറ്റോളജി അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ എസ്ക എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലൂടെ ഒരു വലിയ ലോക വിപത്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സംവിധാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിൽ കൂടിയും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും എന്നുള്ളതും അവരുടെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അത്യധികം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമായ ഭീകരതയുടെ ഒന്നാകും എന്നുള്ളതും എല്ലാത്തരം കച്ചവട വ്യവസ്ഥയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ഒരു തരം ഒരു ഒരു കച്ചവട സമൂഹം പല മതങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറുമെന്നും ദൈവത്തോടല്ല ഇവരുടെ പ്രതിപത്തി പറിച്ച് ദൈവം ഒരു ഉപാധിയാക്കി മതത്തെ ഒരു ഉപാധിയാക്കി മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പെരുമാറുമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവചനം ഏതാണ്ട് കൃത്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതിന്റെ റേഞ്ച് വളരെ വളരെ വിപുലമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇട്ടത് ഈ ആറാം അധ്യായത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നാല് ലോകശക്തികളുടെ രംഗപ്രവേശത്തെ പറ്റിയാണ് ഏതായാലും നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ നേരം ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം വരെ കേട്ടിരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദിയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടരും ഇവിടെ ദിവാസൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കർത്തവായിശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മല വചനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുക കർത്തവായിശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന് സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ആചാര്യനായ സമാധാനം ജീവത്തിന്റെ ശീലമാക്കിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ താല്പര്യമെല്ലാം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലാണ് അതിന് വിപരീതമായി തെറ്റായ വഴിത്താരയിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദുർഗ്രാഹ്യമായ പിടിതരാത്ത ഏറ്റവും മിസ്റ്റിക്കലായ ഏറ്റവും മിസ്റ്ററി എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മർമ്മങ്ങളുടെ കലവറയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പിടിതരാത്ത ദുരൂഹതകളുടെ ഇടനാഴിയുടെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ ഏറ്റവും പൈശാചികമായ മനുഷ്യത്വം തീരെ ഇല്ലാത്ത ദൈവീകതയ്ക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയില്ലാത്ത തികച്ചും കിരാതമായ സാത്താന്യമായ ഒരു സന്ദേശത്തെയാണ് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വഴികൾ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെതാണ് അതിന്റെ വഴികൾ തെറ്റായ ആ ജീവിതചര്യകളുടേതാണ് അത് മദ്യപാനത്തിൻ്റെതാണ് അത് വെറുക്കുത്തിൻ്റെതാണ് തിന്മയെ നന്മയായി കാണാനും നന്മയായ വസ്തുക്കളെ നിരസിക്കാനുമുള്ള ഒരു വലിയ പൈശാചികമായ ആഹ്വാനമാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്രൂര വിപത്തിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള ഗൈഡൻസ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
പക്ഷെ ഇവർ നിസ്സഹായരല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പോലീസ് പോലീസിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പോലീസ് ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും അല്ല അടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഒരു വിധി ഇട്ട ജഡ്ജിയുടെ വീടിന് പൊട്ടഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഹാദിയ കേസിൽ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി പ്രതിഷേധ റാലി പോവാണ് ഒന്ന് രണ്ടും പേരല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അതുവഴി പ്രതിഷേധം നടത്തി പോവാണ് കോടതിക്കിയുടെ വിലയില്ല ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഭീകരത ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മുഖ്യധാര പാർട്ടിയിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഡാപ്പികൾ ജിഹാദികൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേഷം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുൻകാല സിമി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹമാണ് ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരി കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും രീതികളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് കൈയും കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന പടം പുറത്തു വന്നില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് കോൺഗ്രസിലുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ വയനാട് എം പി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയതാരാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർത്തുന്ന തന്നെ ആരാ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സീറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഷാനവാസ് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം ആരാ സൂടാപ്പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി പി ഐയിൽ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഇവർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടാകാം അറിയില്ല നമുക്ക് വേഷം മാറി ഇന്നത്തെ കിടപ്പുള്ള കക്ഷികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം കക്ഷികൾ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടത് സക്കീർ നായിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തീവ്രവാദിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ബാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കിയ പുള്ളി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാതിരിക്കത്തക്ക വിധം നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അവർക്കെന്ത് കോടതി അവർക്ക് എന്താ ലീഗിൻ്റെ ഒരു നേതാവല്ലേ കോടതിയിലേക്ക് തെളിവ് തരാൻ വരുന്നവൻ്റെ കാല് വിട്ടു എന്ന് പ്രസംഗിച്ച ബഷീറല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത്ര ആളുകളല്ലേ ഉള്ളത് എന്ത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇവർക്ക് അപ്പം ജുഡീഷ്യറിയെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതൊന്നുമല്ല അവരെ സംബന്ധത്തോളം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഇതല്ലേ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും എന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് ആലോചന കൊടുത്തത് അപ്പം ഇവർക്ക് ജുഡീഷ്യറി ഇല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നും ഭയമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മര്യാദ കാട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനായിരുന്നു അത് തുർക്കിയിലെ കലീഫയെ വിട്ടൽ എതിർത്തപ്പോൾ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവ് തുർക്കിയിലെ കലീഫയാണ് തുർക്കിയിലെ കലീഫ എതിർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികൾക്കെതിരെ ബ്രിട്ടൻ നിലപാടെടുത്തപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഖിലാഫത്ത് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ജുഡീഷ്യറിയെയോ ഈ വ്യവസ്ഥയോ ജനാധിപത്യത്തെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്താ സാറേ യാ സഹോദരങ്ങള് നിങ്ങള് ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ സഹായമാകും എനിവ ഇത്രയും സമയം സഹകരിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ സാറിനെയും അതുപോലെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പല സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇടയായി അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുണ്